ついにライゼンが臨終の時を迎えたここに三国体制で支えられていた金鉱が敗れ魔界は乱世を迎えたヨミムクロがお互いを牽制し合う中ライゼンの意志を継ぎ国王となったユウスケがトーナメントで魔界の王を決めようと提案したヨミムクロはこの提案に乗り国家解散の知らせが魔界全土に行き渡った三国の国家解散より100日魔界統一トーナメントを一目見ようと集まった観客は数十万を超えていた誰もが勝つのはヨミかムクロであるそう思いながらも奇妙な興奮と期待感が魔界全土を覆っていた俺の力これが全てだこの魔界統一トーナメントの提唱者で今はなき魔界三大勢力の一人ライゼンの血を引く男浦和氏雄介浦和氏浦和氏そして一方は魔界三大勢力の一人として今なお君臨し続ける男ヨミヨミヨミヨミヨミヨミヨミヨミヨミヨミヨミヨミヨミヨミヨミヨミヨミヨミヨミヨミヨミヨミヨミヨどうはないでも俺の強さは読みにも及ばないならば小細工は無用すごい陽気あああいつはもはや我々の知っとるユウスケではないのかもしれんヨミの木に押され出した。おお、したこそがヨミ選手。優先にしていた容器の放出を突如止めました。どうもお前と対するとペースが乱れる。自分の新しい一面を。見させられてなヨミは肉弾戦を誘っておるえユウスケはそういう挑発が何よりも好きなんだいくらなんでも真正面からぶつかるのは無謀すぎるいつだってやつはそうしてきたさへっ上等だすごい
ガキだなうざい僕と勝負しろてかげんしてやんないからなああ思いっきりやろうぜなかなか楽しい試合だった久しぶりに昔の血が騒いだよヨミ俺たちはしばらく旅に出ようと思うシュラを恨めしより強くするためにだ<笑>こんなやつ大したことないよパパよりも絶対強くなってやる相変わらず生意気なガキだなハハ<笑>
闘の末勝利をものにした祐介だがまだまだ強豪たちの激突は続く殴っても殴ってもあいつは倒れねえくそ全盛期の親父はあいつよりもっと強かったって言うのかよほんと化け物だぜけどな俺は絶対に負けねえ何があっても負けねえからな次回決着激闘の果てに恨めしゆうすけ伊達にあの世は見てねえぜ